好久不见，我是阿豪，欢迎来到美篇。这里是一个唤醒女性内在力量的花园，帮你懂自己、爱自己，经营亲密关系，化解情感危机。欢迎订阅，与十四万独立女性一起，做更好的自己。今天给您分享的文章，题目叫做。男人真正放不下一个女人，都会有这四大表现，是装不出来的。下面，我们一起来听。在这世上，每个人都是独一无二的，尤其是对爱你的男人而言，你就是稀世珍宝，是他生命中最重要的那个人。就像这句话说的：“对于世界而言，你是一个人，但对于某个人。”你是他的整个世界。当一个男人彻底爱上你，也就意味着真正把你放在了心里。就算他极力克制，也隐藏不了，因为他对你的爱早已满满的溢出，只是还不自知罢了。你是他的最特别。在一个真爱你的男人心里，你就是他的一切。你的一颦一笑都紧紧牵动着他的心弦。你难过，他比你更难过；你开心，他比你更开心。只因你是他的最特别。正如歌中唱道：“我想要带你无理取闹，陪你哭，还陪着你笑。你是最特别的存在，其他人没法比较。”自从有了你，他的生活都是你。别的女人不再入他眼，仅仅是生命中的过客。他会记住你的喜好、习惯，懂你的小心情、小任性，甚至比你更了解你自己。只要有他在，你都不用操心，因为他会定制专属于你的一切。而他的终极目标就是把你宠成一个孩子，想让有你在的地方只存喜乐，没有悲苦。一个懂得守护你天真的男人。一定会把你当成娇贵的公主，想在这人间烟火之中书写属于你们的现实童话。余生，他只想给特别的你，最特别的爱。爱你的优点，也会爱你的缺点。一个真正把你放在心里的男人，深知金无足赤，人无完人，他会接受你所有的不完美。也许一开始和你在一起，是被你的优点与魅力深深吸引，可相处时间久了，渐渐发现你也是常人一个，并没有他想象中那么优秀，可他依旧会爱你如初。毕竟他爱你不是因为你是一个怎样的人，而是喜欢和你在一起的时候的感觉。就算是你的小脾气、小缺点，在他眼里都是最可爱。这世上没有十全十美的爱情，更多的是包容与体谅。就像小飞与柚子，平时都是甜甜蜜蜜，但再好的感情也会有吵架的时候。柚子是个急性子，一吵架就会不停的说说说，还会翻旧账。他自己知道，但就是改不了，连他妈都嫌弃他这一点。小飞却不嫌弃，他会等到柚子发泄完，再给他一个抱抱。柚子说：“这时候就算再生气，都会一点点消散。”爱情所有的神秘，都会在彼此深入了解之后被完全打破。当一个男人看见你所有的优点，却还爱你如初，那么他就值得你去托付。余生，他只想陪你走过，因为这就是他想要的完美爱情。只想你满心满眼都是他，心里真正有你的男人，会把你视为自己的唯一，尤其在别的男性面前，他会表现出极其强烈的占有欲，哪怕你只是跟其他异性多说了几句话，暂时忽略了他，他都会吃醋到泛酸，虽然嘴上不说什么，却会用实际行动宣示自己的主权，更别说那些想追你的男人。他绝对时刻戒备着，不让他们有可乘之机
，有时候他也许会表现得很大度，那是因为不想让你心生反感，觉得他占有欲太过而破坏了你们之间的感情。其实他的内心是非常不愿意的，霸道的希望你满心满眼都是他。如果你的身边有这样的一个他，千万不要伤了他的心。霸道的背后藏着他对你十足的爱，还有内心满满的不安全感，就怕他的宝贝被别人抢走。余生，他只想与你共度，认定你就是他此生最爱。总是想你，忍不住联系你，心里真正放不下你的男人，最明显的表现，就是想每分每秒都见到你，就算离开一会儿。对他来说都是度日如年。欣欣说，跟阿毛在一起的五年时间里，对他的唯一要求就是不能异地恋。阿毛无法忍受有一天见不到他，就算是出差在外，每天必定视频聊天，煲电话粥根本不够，因为不解相思。出差一回到家，就是抱欣欣一个满怀，诉说恋人来的想念。小别胜新婚，真的一点都没有错。爱你的人才会想你、念你，恨不得把你揣在口袋里，让你时时刻刻的待在他的身边。你就是他生活的中心。就像这句话说的：“这个世界上总有那么一个人，是你的念想，是你的温暖，就算他不远不近。”只要想到他，就永远会觉得安定，觉得踏实，觉得心里有底，甚至连周围的空气都变得笃定。我想，这就是爱情的力量。余生，他只想和你白头，携手，看遍红尘。人生在世，所欲皆缘分，所得皆幸运。愿有人陪你闹，陪你笑。与你共度这细水长流的日子。本期文章分享就到这里，感谢你的守候。如果觉得文章不错的话，麻烦帮我点个赞吧。也欢迎关注我在脸书的主页，期待与您在脸书相遇。今天就陪你到这里了。错的人迟早走散。而对的人，终将相逢。嗨，欢迎来到每一篇，这里是一个唤醒女性内在力量的花园，帮你懂自己、爱自己、经营亲密关系、化解情感危机。欢迎订阅，与十三万独立女性一起做更好的自己。今天给您分享的文章题目叫做《夫妻生活中，女人在这三个地方越狠，男人越粘人》。下面。我们一起来听。两个人在一起久了，难免都会生出些疲惫，生活也会变得越来越枯燥无味。这个时候，女人就需要多花点心思，尤其在这三个地方，你越是狠，男人就越粘人。对事业要狠，再苦再累，别放弃。因为受到传统的男主外女主内思想影响，很多丈夫在结婚之后都会要求妻子放弃工作，全职在家带小孩。对于这样的要求，女人通常不会拒绝。一方面是因为现实所迫，另一方面也是责任感使然
。一开始，男人多少还能体谅女人带小孩的不易，但久而久之，就会渐渐的不把她当回事儿。在很多男人眼里，在家带小孩是一件很容易的事情，就好像休假一般，所以他们会越来越觉得自己才是这个家庭最大的贡献者，从而开始对妻子颐指气使。所以，女人不到万不得已，千万不要放弃自己的事业，即便不得已放弃了，你也要做好随时付出的准备。因为在一段婚姻中，你必须自始至终做到一件事，那就是经济独立。听话、懂事、勤快，男人并不见得就会心疼你，相反，他只会越来越觉得这一切都是理所当然。你只有保持经济独立，自己赚钱自己花，同时还能补贴家用，甚至赚的比男人还多，他才会佩服你、珍惜你、疼爱你。最终越来越离不开你，经济基础决定家庭地位，这句话永不过时。男人犯错时要狠，不要轻易原谅。俗话说，男人的嘴骗人的鬼，但就是有很多女人特别吃这一套，总是被男人的三言两语轻易搞定。平时你耳根子软也就算了，他好话一说，你就给他个台阶下。都是些鸡毛蒜皮的小事，也确实犯不着和他怄气。但事分轻重，小事当然无所谓，可遇到大事就不要稀里糊涂就这么过去了。比如，当男人犯了错，尤其是一些屡教不改的错误的时候，你就一定要狠下心来，认认真真的生一次气了，不要再被他的信誓旦旦和苦苦哀求所打败。坚持自己的底线，一定要让他知道后果很严重。如果你轻易原谅了他，那么他就会觉得你很好糊弄，压根儿也不会把这事儿放在心上。下次该犯的错还是会犯，一件都不会少。女人该狠心的时候就要狠心，心软治不了男人，只会惯坏了他，让他一而再、再而三的伤害你。身材管理要狠，保持健康体态。每一个女人都知道，身材很重要。它不仅仅是健康的晴雨表，也是一个女人魅力的外在表现。所以，无论到了什么年纪，你都要努力管理好自己的身材，狠下心来，管住嘴，迈开腿，永远让自己保持一个健康的体态。有了健康的身体，你才有更多的精力去追求自己想要的生活，在追求物质满足的同时，再去追求精神上的富足。有了良好的身材，你才能减少岁月留下的痕迹，让自己越来越迷人，越来越有气质。不要贪图一时的爽快，多吃不动是舒服，但是久而久之，你一定会变得越来越丑。越来越不健康，对自己狠一点，甩掉那些多余的肉，多运动，多锻炼，努力让自己美的久一点，老的慢一点。婚姻其实是一场男女双方的博弈，女人不能一味的只顾退让，你要狠，要去争取，要去改变，只有这样，你才能在婚姻中掌握更多的主动权。让自己爱得从容不迫，过得幸福美满。本期文章分享就到这里，感谢您的守候。如果觉得文章不错的话，请把文章分享出去。您的每一次点赞或转发都是我们最大的动力。同时，为了更好的和粉丝互动交流，我们在脸书也创建了公共主页，点击影片简介下方的链接订阅即可。每天主创阿豪每天会定时查看私信，阿豪精力有限，会优先处理脸书的超级粉丝，期待与您在脸书相遇。每天每天为您推送新文章，希望每天都有新感悟，在这里你永远不会孤单。
嗨，欢迎来到美篇，这里是一个唤醒女性内在力量的花园，帮你懂自己，爱自己，经营亲密关系，化解情感危机。欢迎订阅，与十二万独立女性一起，做更好的自己。今天，给您分享的文章题目叫做。不管是情人还是夫妻，一旦缘尽了，就会有这些表现。下面，我们一起来听。人和人，有缘千里来相见，无缘对面不相识。不管是夫妻还是情人，一旦缘尽了，就会有这些表现。夫妻长期分居。互不干涉，不让步。大多数的夫妻关系都是时好时坏，一辈子反反复复，又互相离不开。那些多年分居，各过各的生活，互相不打扰、不干涉、也不让步的夫妻，彼此之间的那点情分，有可能会在冥冥之中被时间冲淡。毕竟，再亲密的关系，两个人一旦有了距离，如果不懂得拉近，早晚都会出事的。只不过，有些话大家都有所顾忌，只能埋在心里，不敢讲出来。如果夫妻之间冷战处理不好，就是分居的开始；分居处理不好，那就是婚姻破裂的开始。海誓山盟换不回一个人的心，恩爱无比、让邻里羡慕的夫妻，如今走到分居的地步，或许也是各自的缘分尽了，夫妻的情分也该由此终结。小事大吵，遇事不沟通，事后闹。经常有人问，谈恋爱的时候，两个人明明有说不完的话。为什么结婚后就无话可说了，一说话就吵？其实，婚姻只不过是恋爱的另一种模式，夫妻也只不过是情侣的另一种叫法。人生那么长，没有耐心的日子是过不长久的。生活如此，痛并快乐着。孩子哭了，你要哄；衣服脏了，你要洗。下班回家要买菜做饭，打扫房间，平时还得对应亲戚好友的各种请求，还不能耽误工作。经历了这些，人多少都会变的。之所以没有恋爱的时候自由舒适，是因为人慢慢的说话做事心里都有了顾忌，情绪需要发泄的时候就发泄出来，爱人。不是撒气筒，但是应该让他知道，你不说，把情绪憋在心里，人的状态一定会越来越差，也一定会影响到夫妻关系。有时候，改变只是从其中一方开始的。情侣吵架要懂得收敛，发泄完就收手，给自己一个冷静的时间。夫妻也是如此。有的事情并非没有解决办法，而是人的心里带着怨气，往往说不了几句话就能吵起来。解决事情需要两个人的智慧，这才是婚姻要教给你们的。一段婚姻能否长久，靠的不是那本红色证书，靠的是两个人怎么做、怎么说都很重要，就看你能不能意识到。彼此厌烦，谁对谁也不服气。最熟悉的陌生人，用来形容结婚越久，越是从心底对另一半厌烦的夫妻，再合适不过了。老话说，夫妻床头打架，床尾和，一辈子携手余生的两个人，哪有那么多的隔夜仇？年纪越大，应该看得越开才是。夫妻之间争来争去，论个高低图什么
，人如果越活越不懂得珍惜，当真是浪费了几十年的大好时光。对于互相看不顺眼的两个人，即便走到婚姻的尽头，又能得到什么？记得有一个故事，早年一对老夫妻，老头子生前对老太太。极尽刻薄之事，死后，老太太坚决不同老头子合葬。后来，老太太让子女将自己的骨灰撒在了天空。她说自己这辈子没有尝过自在的滋味，死了一定要好好自在一回。有时候，人这一生就是如此，种的什么因，就得什么果。人生在世，缘分千千万，来不是偶然，去也不是偶然。原来的时候，你们真有说不完的话，不会因为恋爱或是结婚有所区别。远去的时候，你们无话可说也是真的，不会因为恋爱或结婚有所区别。夫妻之间，怕只怕心不能跟心走到一起。始终有距离的两个人，或许也只是靠着那点未尽的缘分在苦苦支撑，说不清哪天各自转身，就是永远分别。缘分若尽，莫要强求，苦苦相求换来的也只能是无尽伤心。虽说事在人为，可毕竟没了情分，人。又何以为之？本期文章就分享到这里，感谢您的守候。如果觉得文章不错的话，请把文章分享出去。您的每一次点赞或转发都是我们最大的动力。同时，为了更好的和粉丝互动交流，我们在 Facebook 也创建了公共主页。点击影片简介下方的链接订阅即可。每篇主创阿豪每天会定时查看私信，但因每天收到的私信过多，导致回复不及时。阿豪精力有限，会优先处理 Facebook 的超级粉丝。踊跃留言评论互动，即可获得超级粉丝称号。期待与您在 Facebook 相遇。每篇。每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟。在这里，你永远不会孤单。